Mga kaibigan, welcome sa aming channel. Dito ay ating pag-uusapan ng mga bagay-bagay na kahit kayo hindi nyo pa alam kaya kung ikaw ay may katanungan, dapat may kasagutan. Kaya kung ikaw ay bago sa aming channel, don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload videos. Ang mga pinagmulan ng El Dorado ay sinasabing kwento sa Timog, Amerika, at tulad ng lahat ng walang hanggang mga alamat, ta ang kwento ng El Dorado ay naglalaman ng ilang mga scrap ng katotohanan. Nang ang mga explorer ng Espanya ay nakarating sa Timog, Amerika noong unang bahagi ng ikalabing anim na siglo. Narinig nila ang mga kwento tungkol sa isang tribo ng mga katutubo na mataas sa mga bundok ng Andes sa ngayon ay tinatawag na Colombia. Totoong El Dorado Ang El Dorado ay matatagpuan sa US Highway 277 mga 21 milya, 34 na kilometro, hilaga ng Sonora at 43 milya, 67 na kilometro timog ng San Angelo, Texas. Ito ay isang lungsod sa Texas, Amerika. Kung lugar ang hinahanap mo, ngunit kung syudad ng ginto nga ang hanap mo napakalinaw na ito ay hindi syudad ng ginto. Ang El Dorado ay inilalapat sa isang maalamat na kwento kung saan ang mga mahalagang bato ay natagpuan sa kamanghamanghang kasaganaan kasama ng mga gintong bariya. Ang konsepto ng El Dorado ay sumailalim sa ilang mga pagbabagong anyo at kalauna ng mga nakaraang mitolohiya ay sinamahan din ng isang maalamat na nawala na lungsod. Noong 1519, pinangungunahan ng explorer ng Portugues na si Ferdinand Magellan ang isang ekspedisyon ng Espanya na may isang armadong kowen isinulat ni Piga Afetuna. Nang marinig ang balita ng natuklasan ni Espinosa, umiiyak si Magellan na luha ng tuwa na banggit ni Magellan at ng kanyang mga tauhan ang isla ay mayaman sa ginto. Ang kanyang natitirang mga barko ay nakarating sa humunon isla sa Samar noong ikalabing anim ng Marso taong isang libo limandaan at dalawampu't isa na pinangalanan itong isla San Lazaro, dito ay nagtayo ng isang krus at inaangkin ito para sa Espanya. At alam na natin ang sunod na naganap ta ang labanan na makta na ipinaglaban sa Pilipinas noong 27 Abril taong 1521 ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu, isang katutubong tagapangulo ng isla ng Mactan. Ay nagapi at pinalo ang isang pwersang Espanyol na nakikipaglaban para kay Raja humabon ng Cebu sa ilalim ng utos ng explorer ng Portugues na si Ferdinand Magellan na pinatay sa labanan. Matapos mamatay ni Magellan, si Sebastian del Cano ay nanguna sa dalawang natitirang mga barko. Ang Trinidad at ang Victoria na susunog ang konsepto dahil walang sapat na mga kalalakihan na naiwan upang mapatakbo ito, isang dating mutineer. Del Cano ang nanguna sa mga barko sa pagbalik sa Spice Islands o kilala bilang Indonesia sa kahangahangang pag-iwas sa Portugues ni Layag ni El Cano ang Victoria pabalik sa Espanya noong ika ng Setyembre. 1522 Pagkatapos noon, ta ang barko ay may sakay lamang na 22 kalalakihan, 18 na nakaligtas sa Europa sa mga paglalakbay at apat na mga asyano na kanilang napiling isama. Ang panahon ng kolonyal ng Espanya sa Pilipinas ay nagsimula noong si Ferdinand Magellan ay dumating sa mga isla ng Pilipinas noong 1521 at inaangkin ito bilang isang kolonya para sa imperyong. Espanya. Ang panahon ay tumagal hanggang sa Revolusyong Pilipino noong 1898 dito ay sinasabing ang ginto ay gamit pa upang makipagpalitan sa Espanya. El Dorado ay tanyag na folklore at kahit na nakulong si Sir Walter Rolly, ang pagnanasa para sa ginto ay sumasaklaw sa lahat ng mga panahon, karera at nasyonalidad.
Upang magkaroon ng anumang halaga ng ginto ay tila nag-aapoy ang isang hindi nasusukat na pagnanais upang makakuha ng higit pa sa paglipas ng mga siglo. Ang pag-ibig nila sa ginto na ito ay nagdulot ng walang katapos ang kwento ng isang lungsod na ginto. Taong 1526 si Emperor Charles V ay nakatanggap ng liha mula kay Hernan Cortes isang general sa bansang Espanya na nagsay sa Bing, hindi kailanman natagpuan ang lungsod na inyong pinahahanap o? Ang mga ginto, ngunit natagpuan namin ng ilog na kumikinang na parang ginto, hindi Di natagpuan ng mga Espanyol ang Eldorado. Ngunit natagpuan nila ang lawa ng Guatevita at sinubukan nila itong tanggalan ng tubig noong 1545. Ibinaba nila ang antas nito ng sapat upang makahanap ng daan-daang piraso ng ginto sa gilid ng lawa. Ngunit ang ipinapalagay na kamanghamanghang kayamanan sa mas malalim na tubig ay hindi nila maabot ang isa pang kwentong hindi kapanipaniwala. Ay ang isang gintograf na naglalarawan ng isang eksena na katulad ng inilarawan ni Juan Rodriguez Freire ay natagpuan noong taong isang libo siyam na raan at anim na putsyam ng tatlong tagabaryo sa isang maliit na yungib sa mga burol. Lamang sa timog ng Bogota. Ang eksenang ito ng isang tao na natatakpan ng ginto na lumalabas sa isang sagradong lawa tulad ng Lake Guatevitek ay ang sinasabing totoong kwento ng Eldorado ayon sa aalamat. Ang pitong mga lungsod ng ginto ay matatagpuan sa buong pueblos ng teritoryo ng New Mexico. Ang mga lungsod ay Hawika, Talona, Matsaki, Quivira, Kiyakime, Cibola, at Quakina. Habang palaging may mga pagbanggit sa isang ikapitong lungsod, ngunit walang napatunayan na katibayan ng isang site. Ang cartoon story ng Eldorado dito ay mapapanood ang dalawang swindler ang nakakuha ng kanilang mga kamay sa isang mapa patungo sa lungsod ng ginto, ang Eldorado. Kinuha ni dito ang mapa dahil sa paglal arrow ng dice at paggamit ng isang pandaraya sa laro. Ang totoong kwento sa likod ng mito ng palabas na ito ay dahanda ang pinagsama-sama sa mga nakaraang taon gamit ang isang kombinasyon ng mga naunang teksto sa kasaysayan at bagong pagsaliksik ng arkeolohiko. Sa puso nito ay isang totoong kwento ng isa ritual ng seremonya ng pagpapasya na isinagawa ng mga mamamayan ng Nuiske na nanirahan sa Central Colombia mula walundang ano Domini o A.D. Hanggang sa araw na ito. Sa magasin ngayon, ang Eldorado, isang nawawalang lungsod ng ginto, taang nangunguna sa isang walang bunga na paglalakbay sa mga rainforest at bundok ng Timog Amerika, ngunit ang lahat ay napag-iisip. Pagkat nakumpirma na na ang City of Gold o Eldorado ay talagang hindi isang lugar ngunit isang tao ayon sa pagsasaliksik ng mga arkeolohiko. Ang isa pang bagay na katanungan ng mga archaeologists at explorers ito nga kaya ay lugar na purong ginto o lugar na yaman ng ginto. Mga kaibigan Kung natuwa kayo sa ating kwento, do not forget to subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong updated sa mga videos na aming ita-upload. Kung kayo ay may katanungan, comment down below at aming sasagutin. Hanggang sa muli!